সত্যি বলতে গেলে যে কাজ সরকার এতদিন করতে পারেনি সেই কাজ আজ আমাদের সবার প্রিয় মনি মেঘলের কলম করে দেখিয়েছে তাই আজ এই গ্রামের লোকজন আনন্দে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রী মনি মেঘলে মহাশয়কে শুভকামনা জানাতে এখানে এসেছেন আর এখন আমরা আমাদের স্টার শ্রী মনি মেঘলে মহাশয়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব নমস্কার আপনাদের অর্থাৎ পাঠকদের উৎসাহেই আমি লেখার সাহস পেয়েছি পাঠক কুল এবং শিক্ষিত মানুষরা যতক্ষণ থাকবে ততদিনই লেখা এবং লেখক উভয়ই সম্মানিত হবেন আর কলম চলতেই থাকবে सबके शुरू हो मुमरा 
चिंचपोकली घाट कोपर भांडुप कड़ी रोड मीरा रोड कलुआ कल्याण पोपटबाड़ी पठानवाड़ी तिलक नगर देवनगर टिटवाला चिल्लूर टाइकलवाड़ी कमाठीपुरा नागवाड़ा वाईखल्ला जर्नी रोड ग्रैंड रोड पारला पालघर चीनी के बोले दी शे इलाका गुले जनों को न दिन पान आ रखे और जो दिआशे तो होले आगून एमुन जिनेश जी जोले ना जाली ना अच्छा आपने आवाज़ क्या गेट कौथा बोलूँ आपने ये बारंदा थे के आपने मोहल्ले उखिर मंदिर देख बैं ना शिद्दी बिना उखिर मंदिर देख बैं खूब जोर एक ता बुड़ी के छोला बिक्री करते देख बैं बैसे ही तो कोई एक बार खेद देख बैं ना की एक ता ना छोला जो दिखे चंताली आ सोजा सोर्गे हाँ आमी एक ता शोनार खोनी देखते पाची शोनो भाई आमर का चे ज्योतु दूर खबर आचे तुम्हारो ये आगून भालो मानुष देख जन्नो राम आर खराब मानुष देख जन्नो राबो निर मोतो शोभार मुखे एक ही कोथा अरे शिकार कोटे ही हो बे लोको भेद कोटे और जून दान करार क्षेत्र कोणो शोभाविते धर्मोरा जुदी स्थिर बुद्धिते कृष्णेर मोतो अरे शोभ मिलिए आगून तुम्हीं की कुरे सरकार बोले ना एक ग्राम बार्षिक के चाल दिलाम, वो एक ग्राम बार्षिक के कॉम्बोल दिलाम, किंतु आमादेर आगुनेर बारी सामने जो दी तुम्ही एक बार हाथ पे ते दाढ़ाओ, बोले दीची, वो यागुन ना, निजेर प्राण टाव दिए दी ते मरे। प्रियो आनंदो बिगितन लेखक शंगठन, आमे एक टा शोध तो कहीनी लिखते चुले तार शंगे जे मानुषेरा बास करे तादेन माता पीता शेही अता नीजे चुन्नो धर्मो शालाई हुलो शॉप किचु उनुरोत कुर्ची आमर पाठोकरा जनो एही कहीनी अवश्यी पाठ करे आदिर व्यापरे जाना टा अवश्यी प्रयोजन इता कुथा एवं कैनो होच्छे शेटा जानवर चेष्टा जनो ना करे जा आमी देखते पाच्छी शेटाई तुले धुर्ची आनंदो आम्रा कोठाया ची शेटा जनो केव जानते ना पारे। शॉप चिठी चार पाँच बार ठीका ना बदल होते होंगे। कहीं नहीं शेष ना हो पर जन तो आनंदो बिकिटा नेर कोनो शादोशक के केव जनो फोन ना करे। बुझे चो। ओके सर। सुन ला मोनी में क्ले आबर कहीं नहीं लिखचन। कहीं नहीं ना यूनी शोध तो घ आदि मोने होच्छे मोनी मेगले पागल होए गया चे गुंडे बापरे लिख चे तुम्हारे माथे टा गया चे ना कि शब्ब मानुषेरी एक टाइ शॉपना था कि जेता शॉन्टन मीना पौषा पड़ोसना करे जे ही डोनेशन चे चे दाशे तो उन्हीं लड़ाई कोरा चे लेवंग बच्चे दर फ्रीते सीट पाईये दिए चे उन्हीं शोती मोहन हम्म � आर बात चाहते जाता आते जो नेसी बासर बाबुस्था करा जाए आपनी एक टू बोझ बच्चे इस्ता करूँ के आमी ना बुझे हम्म कलेक्टर एड चले डॉक्टर एड चले जिकने पड़ाशोना करे रिक्शा चालो के चले स्रोमी के चले पड़ाशोना करने और कथा भाव चितो ताय अपने राबुझेर मतलब ची पांच दस हजार नेवार पड़ी बोर्ते अपनी सुना रखूँ, स्लेटे ओ आले खर्च जोन पंचा साजार क्या नो, बोलूँ? ताहले टाका छाड़ा हमने ऐतबो बार स्कूल की कुड़े चलाई बोलूँ? चलाते पड़े न, दो टो सुनार दुकान, चट्टे थिएटर, एक टा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये इलाका ये अपना रा अनेक टका कमी है छेन, ऐतो टा ज्योतिष्टो, ज्योतो टका आचे त आपनी यही विषय नहीं की भाव चें की भाव ची आगून रेड करे भाभे आर फॉर रेवोल्यूशन ई फॉर एजुकेशन डी फॉर डेवलपमेंट ए भाभे भाभी आमी इंग्रजी तो आमी शुद्ध मतलब तीन टू शब्द ही जानी दर जाते शब्द जगह छोड़िए पड़े तार जनों तपोष्या करते शरोष्यती उन अर्थ तपोष्या जनों बैठो ना होए � भिक्खा कोड़े और पड़ाशुना कोड़ा उचित ऐटाय अमी भाभी, किंतु जरा पोर्ते आशे तादेर भिक्खा चावा उचित ऐटा अपनर चिंता। कागज बनानोर जोनो जुदी रोकतो दीते होय ताहुले देवा उचित ऐटाय अमी भाभी। बॉय बनानोर जोनो शूतोर बदोले जुदी शीराउ दीते होय ताहुले देवा उचित ऐटाय भाभी 
তাহলে আপনার শেষ সিদ্ধান্তটা কি আমি যেগুলো বললাম সেগুলো করতে বলছি আর যদি না করি তাহলে আগুন ওর সাথে চ্যানেল টু তে কথা বলো সিট যাও না হলে ওর শরীরের একটা অংশ চেয়ে নাও জেলের পথরে অঙ্কিবুকি কেটে পড়াশোনা চালানো উচিত এটা আমি ভাবি কিন্তু তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এই পাঠশালার পাথর দিয়ে তোমাদের সমাধি বানাতে হবে এটা এখন ভাবছি তুমি কি গুন্ডামি করতে এসেছ আমি মনে করি যে শিক্ষাদান করে তার পা ধুয়ে জল খাওয়া উচিত আপনারা শিক্ষক তাই এতক্ষণ ভালোভাবে কথা বলেছি বুঝলেন কিন্তু এই গরিবদের হয়ে ওকালতি করা তুমি কে একশো কোটি জনতার মধ্যে একজন এই রাজ্যের দশ কোটির মধ্যে প্রথম আগুন আগুন সবাইকে একটু সময় দেয় দেখো এটা যতক্ষণ ঘুরছে তার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও আপনি যা বলছেন তাই হবে একদম गुजराती मानुस जमी समस्त फेले चले प्लीज प्लीज सहेब একটু দয়া করে টাউট হল রোডে একটা ছোট্ট দোকান করবার মতন জায়গা করে দিন গুজরাটে সমস্ত জায়গায় জমি বিক্রি করে চলে এসেছি সাহেব প্লিজ প্লিজ মানুষের পা চেটে বেরিয়েছিস তোর মাথা গোদবার জন্য এইটুকু জায়গা তোকে কেউ দেয়নি আমি দিয়েছি না আগুন দিয়েছে আগুন এখন থেকে সিনিকে হাফটা না দেওয়ার কথা হাফ বলেছে ওকে ও বললো আর তুই শুনে নিলি হ্যাঁ ও যেই রকম বলবে তুই সেটাই করবে হ্যাঁ এখন আগুন তোর ভগবান আমি নই তাই না আমি নই হ্যাঁ আগুনকে দরকার তোর এখন আগুনকে ফোন কর বল আমি দেখা করতে চাই মুখ কি দেখছি যা ফোন কর ওকে আরে এসব কি হচ্ছে সবার মুখে একটাই নাম আগুন আর আগুন সবাইকে কি ধুমকি দিয়ে রেখেছিস আমি কাউকে হুমকি দিইনি কিন্তু তোমার হুমকিতে যেন কেউ ভয় না পায় সেটাই সবাইকে বলেছি আমি ওদের সামান্য কিছু বলেছিলাম ওরা টাকা দিতে আরম্ভ করলো আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন টাকা দিচ্ছ ওরা আমায় বললো যে এটা আপনার জন্য একটা ছোট উপহার পয়সা যারা দেয় তারা আসলে ভীত পয়সা সব জায়গায় সমান সব টাকা সমান যদি ভালোবেসে কেউ দিত তাহলে আমি অবশ্যই হ্যাঁ বলতাম কিন্তু এটা জানার পর যে তুমি হুমকি দিয়ে টাকা চেয়েছো আমি না আমি নেব সেটা ভালোবেসেই হোক আর ধমকি দিয়ে আমি সেটা ছাড়বো না তুমি এখনো ছেলে মানুষ তোমার চাইতে অনেক বেশি দেওয়ালি আমি দেখেছি বুঝেছ আমিও সেটাই বলছি বয়স অনেক হয়েছে সাবধানে থেকেও কোমরটা না ভেঙে যায় ডায়লগ খুব ভালোই দিতে পারো সিনেমায় কাজ করছো না কেন চায়ের দোকানে কাজ করতে টাউন হলে যা খান বাবু চা খান নিজের জায়গাটা কি ভুলে গেছো সেই টাউন হল রোডে আমি তোমাকে দেখেছি পাঁচ টাকা দিন দশ টাকা দিন এই বলে ভিক্ষা চাইতে আমার মনে আছে তোমার মনে আছে তো এই আমাকে আমার কাজ করতে দে রবিন হুট হয়েছিস আরে কে তুই কে তুমি যাদেরকে শেষ করে দিয়েছো তাদের মধ্যে একজন আমাকে ভরসা করে ভরসা করে কি করবি তুই নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারি আগুন পয়সা আলাদের বিশ্বাস করিস না কাল আমায় সাপোর্ট করছিল আজ তোকে করছে কালকে আবার অন্য কাউকে করবে হম একটা কাজ কর আমার দলে চলে আয় যা কালেকশন হবে ভাগ করে নেব খেলাটা জমবে না সিনি আমাদের ব্লাড গ্রুপটাই আলাদা মিশে গেলে প্রাণ যেতে পারে তোমারও 
ग्राउंड भलो मानुस तुम्हारा पर जमिने ऐसे ठीक <laughs> जेल बुद्धि पुलिस भगवान के बोलो
স্যার এই বইটা আগুন প্রেমে পড়েছে আপনি কি করে জানলেন জেল থেকে সোজা অনাথ আশ্রমে চলে গিয়েছে আর ওখান থেকে একটা গোলাপ হাতে ফিরেছে ওর কঠিন হৃদয় এখন প্রেম বাসা বেঁধেছে এখন থেকে ওর কাহিনীতে ফুলের সংখ্যা বাড়বে পুরুষোত্তম দারুওয়ালা এসছে কি জন্য এসো পুরুষোত্তম দারুওয়ালা এসো ও দাদা আগুন দাদা এই নাগপাড়াতে যে ওয়াইন শপটা আছে না সেটা আমি নিলামিতে নিয়ে নিয়েছি দাদা এই এরিয়ার পুলিশ ইন্সপেক্টরটা না ও সাতটার সময় বন্ধ করতে বলছে খুব অসুবিধা হয় দাদা ঠান্ডা হচ্ছে না দাদা কিছু করো দাদা ঠিকই তো বলেছে বন্ধ করে দাও আরে দাদা তুমি এরকম বললে কি করে হবে বলো একটা বোতল বিক্রি হলে ষাট পয়সাই লাভ হয় একটা কোয়াটার নিয়ে চারজন গেলে আরে একটু আগে শুনতে পেলাম অনেকজন মদ খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে দাদা যদি এরকমই চলতে থাকে তাহলে তো মদ খাওয়ার মানুষদের টর্চ মেরে খুঁজতে হবে দাদা কিন্তু দোকান বারোটা অব্দি খোলা থাকলে আমি একটু উঠে যাব দাদা তোমার উন্নতি হবে কিন্তু জনতা বড়দা তুমি যদি বলো তাহলে একশো বাচ্চা স্কুলের ফিজ ভরে দেব দাদা ষাটটা বাচ্চার কলেজ ফিজও ভরব পাপড়ের কসম একজনকে আইএস পড়াবো তাহলে একটা সময় বন্ধ করো গরিবরা ভয় পায় শুধুমাত্র পেটের তাই কিন্তু তোমার মতো ধনীরা ভয় পেলে যতদিন না চিতায় যায় ভয়টা থাকে আগুন আছে ভয় পেও না হুম দাঁড়াও নকল মদ বিক্রি করা বেশি দামি বিক্রি করা আগুনের পছন্দ নয় যাও আচ্ছা দাদা ঠিক আছে সবই মায়ের আশীর্বাদ চলো 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 একদম ঠিক বলেছ তুমি নমস্কার নমস্কার স্কুলের কম্পাউন্ড করতে হবে কিছু টাকার দরকার ছিল সেই জন্যই তোমার কাছে এসেছি যদি কিছু সাহায্য করো গুনতে পারেনি গুনে নেবেন যদি কম পড়ে তাহলে তোমার মঙ্গল হোক ফাদার আপনারা এখানে আসবেন না এখানে নোংরা রয়েছে যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে ডেকে পাঠাবেন নমস্কার নমস্কার আমাদের কাছে যে টাকা আসে সেটা থেকে একটু বাঁচিয়ে রাখলে হয় না এইভাবে সব দিয়ে দিলে চলবে কি করে দাদা আগুন এসো কি হয়েছে আমার বাবা রোজ কারোর বাড়িতে গিয়ে বাসন মেজে দশ টাকা করে আনার জন্য বলছে আমি পড়াশোনা করব না বাসন মাজবো পড়াশোনা করে কি করবে কালেক্টার হতে চাই কিন্তু রোজ রোজ দশ টাকা আমাকে কে দেবে আমি দেব কালেক্টার হওয়ার পর কি করবে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট নয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট চাইবো মেয়েদের জন্য টাকা জমিয়ে রাখো জমিয়ে রাখো এটাই বলো না এরকম চারটে বাচ্চাকে পড়াতে পারলেও যথেষ্ট আমার টাকাগুলো যেন চারটে ব্যাংকে না থাকে চারজনের কাজে লাগলে যথেষ্ট আগুন তোমার পাশে থেকে আমার ভীষণ ভালো লাগছে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমার ছোট ভাইকে তবে বলবে আমি সে আমার নাম নেবে चप्पल दिए मरा उचित क्यों जरा आत खेते এটা এক গাছের তাল না অনেক গাছের তাল বুঝতেই পারছি না তার জন্য 
এই ধরনের পোশাক করে ঘুরবে নাকি আমার বাবা তিনটে বউ আর এগারোটা মেয়ে খুব কষ্ট করে আমাদের জীবন কাটাতে হয় আর তুমি এখন এইসব কথা বলে আমাকে দুঃখ দিচ্ছ সেই জন্য যা বলবো তাতে কাঁদতে হবে নাকি দাদা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো সবাই হাসলে দেখতে ভালো লাগে কিন্তু মালাইকা কাঁদলেও দেখতে ভালো লাগে পাগলি কেদো না আগুন কি হয়েছে তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে কি যার খোঁজ করছিলে তার খোঁজ পেয়ে গেছি কে আরে ওই গোলাপ ফুল আরে মগজটা একটু খাটাও মনে করার চেষ্টা করো ছোলা নারায়ণ নাকি ও ছোলা বিক্রি করতে আসে কথা বলে চলে যায় কিন্তু ও নিজের এরিয়ার বাইরে থাকে তো সেই জন্য ওর ব্যাপারে আমরা খুব একটা জানি না হ্যাঁ কিন্তু ও যেখানে থাকে সেই জায়গাটা একটু নোংরা ঝাঁসি রোডে ঝাঁসি রোডে কি আছে জানি না স্যার নারায়ণ আগুন কি ব্যাপার আগুন আজ এই দিকে কোন সমস্যা হয়েছে নাকি আরে বলো আমি তোমাকে সাহায্য করব খেটে খাওয়া হাত আমার যাকে মারবো বুঝে যাবে সমস্যাটা কি তোমার বাড়ি এটা মজা করছে নাকি আমার বাড়ি কোথায় ও কোমরি আরুপ্পু আছে না উনি এ বাড়ির ইনচার্জ এই বাড়িতে এই ব্যবসাটা চলে আগে ব্যবসাটা একটু ঠান্ডা ছিল জানি না কি হলো আজকাল ব্যবসাটা ঝ্যাকাস চলছে তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন সিনির জন্য তুমি ছেড়ে দিলে না দুটো এলাকা তার মধ্যে এটা একটা সিনি আর কুমরি আরোপ্পু দুজন একই রকম আমি তোমাকে বলিনি কারণ তুমি চাপে পড়বে তাই তুমি বলোনি এটাই সমস্যা এই এই এটা কোনো সমস্যা নাকি বলো তবে রে বাবা একশো টাকা দাও না না বাবা দশ টাকা পড়ে আছে আমাকে তো কাজের জন্য বেরোতে হবে ব্যাটের হ্যান্ডেলটা পাল্টাবো যখনই চাই তখনই বলো নেই নেই ভালো লাগে না এসব বাবা আসলে আমার সামর্থ্য এইটুকু হ্যাঁ ঠিক আছে বারবার একই কথা এটা আবার কে তোমার বন্ধু নাকি আগু नाम रेखे गायत्री क्योंकि मुख देखे मन अष्ट लक्षी रख ले भलो हतो घर सब समय आवाजी सुनते मंदिर क्या पुजो करते কখনো কখনো তো মনে হয় আমরা যদি বোবা হয়ে জন্ম নিতাম তাহলে বোধ হয় ভালো হতো অন্তত এগুলো দেখতে বা শুনতে তো হতো না কি বলছিস রেমা এইসব কথা কেন বলছিস তোর মুখে এইসব কথা ভালো লাগছে না গ্রামের মানুষ কি বলে জানিস নারায়ণের কোনো মেয়ে জন্মায়নি ও মন্দির থেকে কোন সোনার মূর্তি চুরি করে এনেছে কেন তুই এইসব কথা বলিস মা এ নারায়ণ চানা বিক্রি করা ছেড়ে দিয়ে সোনার মূর্তি বিক্রি করছিস এ বাড়ার কি হবে রে नारायण सर उचित अरे ना ना अभी बोलो कि अरे अरे कि बोले जो है कि कांड <laughs>
ওনার বলার কিছু নেই আর ভাড়া দিতে হবে না আগুন আজকে তোমার কারণে আমার ঘরে যা সমস্যা ছিল সেগুলো সব সলভ হয়ে গেছে আজ আমি খুব খুশি প্রসাদটা নাও ডান হাতে নিতে হয় বা হাতে নয় পাঁচটা আঙুলে আঘাত পেয়েছো বুঝি আসছি আমি কি ব্যাপার দাদা দশটার সময় আমার মেয়ের বিয়ে গ্রামে হবে দশটার সময় বিয়ে এখন কি কার্ড দিতে এসেছো এরকমটা নয় দাদা তো কি আমি মেয়ের বিয়ের পণ দেওয়ার জন্য জমি বিক্রি করে এক লাখ টাকা নিয়ে এসেছিলাম দাদা কিন্তু আসার সময় অটোতে সমস্ত পয়সা চুরি হয়ে গেছে দাদা আমি নাগপুর থেকে এসেছি এখানে মুম্বাইতে আমি কাউকে চিনি না পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন করতে গেছিলাম তখন ওরা জিজ্ঞাসা করলো তোমার কাছে কত টাকা আছে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য যদি বিয়েটা না হয় তার কারণটা শুধুমাত্র টাকা এটা শুধু আমি জানি কিন্তু প্রতিবেশীরা আমার মেয়ের ব্যাপারে বাজে বাজে কথা বলবে আমি যদি আজকে টাকাটা না পাই তাহলে আমাকে মরে যেতে হবে আরে আরে অটোতে করে কোথা থেকে কোথায় গেছিলে আমি মাটুঙ্গা থেকে উঠেছিলাম আর কলিওয়াড়াতে নেমেছি অটোর ভাড়া তো চল্লিশ টাকা হওয়া উচিত তুমি কত দিয়েছিলে চল্লিশ টাকাই দিয়েছি অটোর নাম্বারটা মনে আছে জানি না দেখতে কেমন ছিল ঠিক করে দেখিনি আমি তোমার সাথে কথা বলেছিল না পান পান পড়া সিগারেট এর মধ্যে কোনটা খেয়েছিল কোনটা আমি খেয়াল করিনি হ্যাঁ রাস্তার দিকে নজর নেই অটোকে চালাচ্ছে তার দিকে নজর নেই টাকা পয়সা গয়নার দিকেও নজর নেই অথচ বিয়েটা সময় মতো হতেই হবে দারুণ বাবা তুমি এক কাজ করো এখানে খাবার খেয়ে নাও গাছের নিচে শুয়ে পড়ো সন্ধ্যাবেলায় ওই গাছের ডালেই ঝুলে পড়ো নারায়ণ কিরকম লোক বুঝে দেখো আর কিছু মনে আছে আপনার একটা ছবি ছিল অটোতে তার মানে চুরি করেনি তুমি হারিয়ে ফেলেছ যে আমার ছবি লাগা সে পাঁচ দশ টাকা কম নিতে পারে কিন্তু কোনোদিন অন্যের টাকা লোভ করবে না লগ্ন বয়ে যাওয়ার আগে তোমার টাকা আমি দিয়ে দেব তুমি তো দিয়ে দেবে আগুন সেটা সবাই ভালো করেই জানে কিন্তু তার আগে আমাদের লোকজনদের চোর না এই নাগপুরের লোকটাকে আগে বোঝাও হ্যাঁ মুম্বাইতে কোনো ঝামেলা হলে ওখানকার ল অ্যান্ড অর্ডার তুমি ক্রাইম ব্রাঞ্চ তুমি মুম্বাইয়ের লোক এটাই জানে নাগপুরের লোকেরা সেটা জানে না কিছু একটা করো তুমি এই শহরে যতগুলো অটো চলে আগামী আট ঘন্টার মধ্যে সব কটাই মূর্তির নিচে আমার চায় আগুনের বাড়ির সামনে যেন পৌঁছে যায় একদম জন্য আমরা সৎ আদর্শবাদী সাহায্যকারী ন্যায়নিষ্ঠবান রক্ষাকর্তা ভরসাযোগ্য এটা আমি দেখাতে চাই সেই জন্য টাকা নিয়ে এসো এই কেউ নিয়ে থাকলে দিয়ে দে না সবাই মন দিয়ে শোনো নাগপুরের ওই ভদ্রলোক অটোয় টাকা ফেলে এসছেন তোমরা ওটা নাও নি আগুন সেটা জানে টাকা অটোতেই আছে উনি অনেক ভরসা করে এসছেন আগুন যখন টাকা দিতে বলছে সবাই মিলে দিয়ে দাও সার্দি ভাইয়া এ তো যা খুশি বলবে এর কথা শুনে আমাদের সন্দেহ করো না দাদা ভালোই হবে যে টাকা নিয়েছে এসে দিয়ে দাও যদি কালকেও বিপদে পড়ে তো আগুনই এসে দাঁড়াবে আন্টি আপনি কি বলছেন এসব প্রত্যেক গাড়িতে আগুনের ছবি আছে কে সাহস পাবে চুরি করবার আগুন দাদা আমি চলে এসেছি দাদা টাকা এখানে দাদা আমি চলে এসেছি দাদা আমি সত্যি বলছি আমি কিন্তু চুরি করিনি ইনি অটোতে ফেলে এসেছিলেন আমি আমার বাচ্চাদের দিব্যি খেয়ে বলছি সত্যি কথা বলছি দাদা এই দেখো তোমার টাকাতে তোমার হাতের ছাপই থাকবে যে আমার ছবি রাখে তার হাতের ছাপ কোনোদিন থাকবে না ভরসা করো আপনার উপকার আমি কোনোদিন ভুলবো না ঠিক আছে ঠিক আছে 
ওঠো ধন্যবাদ দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে যাও তোমরা এবার যাও ঠিক আছে আমি হলাম পান্ডে সজ্ঞানে বলছি ম্যাটার কি যেন কাজ ছিল সকাল সকাল কান্দিবালি বাস স্টপে যাও ঠিক আছে যাব যখন তুমি বাস স্টপে যাবে ওখানে একটি সুন্দরী মেয়ে থাকবে তোমার কোনো কথাই ও শুনবে না কিন্তু তুমি যে করেই হোক ওকে তোমার গাড়িতে বসাবে ও বলবে জোর জার করো না চিৎকার করবে তাহলে কি করে বসাবো কথার মাঝখানে বললে এই অটো তোমার বুকে চাপিয়ে দেবো ঠিক আছে ওকে বসে নেব গড়ে গাওয়ের কাছে ট্রাফিক কম হবে ওখানে তোমার অটো খারাপ হয়ে যাবে নতুন গাড়ি খারাপ কি করে হবে যদি গাড়ি খারাপ না হয় তোমার ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে ঠিক আছে গাড়ি খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ও কি হলো কি করে হলো এসব জানতে চাইবে কোন উত্তর না দিয়ে বাল্ব দেখবে দিনের আলোতে বাল্ব কি করে দেখব বাল্ব যদি না দেখো তোমার ফিউজ উঠে যাবে ঠিক আছে দেখবো আমি আসবো তাহলে আমি যাব আমি ওখানে আসবো ও ওখানে যাবেন স্টুপিড ইঞ্জিন সামনে নয় পিছনে থাকে তুমি ওখানে কি খুঁজছো এসো আগুন খুব ভালো হয়েছে এবারে মেয়েটার হাত থেকে আমায় বাঁচাও বাবা যদি তুমি শেভ করে অপেক্ষা করব কি এটা আমাকে দিচ্ছ কেন তুমি গিয়ে ওখানে দিয়ে দাও একটা ফাংশনে যাওয়ার আছে ওকে জিজ্ঞেস করলাম কি দেবো ও বললো শাড়ি কিনে দাও যাও গিয়ে এটা গায়ত্রীকে দিয়ে দাও তুমি দিয়ে দাও না আমি দিলেও নেবে না তুমি গিয়ে বলো আমি এনেছি এরকম বলে ভরসাই করবে না দিয়ে দাও যাও যাও আচ্ছা তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো তাই না সব ঠাকুরদের নাম জানো তুমি আরে বলো না বলো কোনটা ওই তো মাঝখানে রাখা আছে যেটা উনি মীরা যিনি কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন তারই প্রতীক্ষায় উনি আছেন ভালোবেসেছিল কতদিন ধরে সারা জীবন সারা জীবন ভর হুম এই প্রতীক্ষাও মীরাবাইকে আনন্দই দিচ্ছে কিন্তু ওনার মনের মধ্যে কৃষ্ণের জন্য যে কষ্ট লুকিয়েছে সেই কষ্টটা কেউ জানে না ওসব বাদ দাও ভালোবাসায় অপেক্ষা করতে নেই কখনো আর অপেক্ষা করাতেও নেই ভালোবাসা যদি সত্যি হয় তাহলে অপেক্ষা করাতে আর অপেক্ষা করানোতে দুটোতেই খুব আনন্দ হ্যালো আমি আনন্দ বলছি হ্যাঁ আমি মনি বলছি ওই আদির গল্পটা কেমন চলছে একদম সুপার স্যার আড়াই লক্ষের বেশি কপি বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু আপনার আর আমার স্যালারিটা কম আছে এই জন্য এসব কি বলছেন স্যার সপ্তাহে এক সপ্তাহে তিন লক্ষের উপরে ইনকাম হচ্ছে আপনি দেড় লাখ রাখুন আর আমি দেড় লাখ রেখে দিচ্ছি হতে পারে 
কেন হবে না স্যার আপনি ওনা ওনাদের পুরো ব্যাংকের ম্যাটার গুলো আমি দেখি ওদের মতো সাইন করে আমি কাজটা করে নেব গল্প শেষ হতে হতে আমরা লাখপতি হয়ে যাব मायर सा रोज रोज मद खे खेते मरे ही तुम्हारे नेशाग्रस्त घुरे बेड़ास तु जीवन जत उन्नति करिस ना क्या को दिन सुखे थकबिना जेने रख तु निजे की मन करिस आगुन बाबा ओके मेरे ऐड़े दा जेते दा ओके जो मरे जाए तो तुम मुखाग्नि करिस बाबा की हे कि तुम नाम तो दुर्गा मा तुम काद क्या तु क्या कदाश मा के क्षमा दाओ आगुन एर पर भूल करबना सुनले तो डोट <laughs> শুধু দুদিনের ট্রিটমেন্ট ও ঠিক হয়ে যাবে থ্যাঙ্কস আঙ্কেল কি বলছেন স্যার আপনি রোজগারের কথা বলছি गायत्रीর বোন লক্ষীর কিডনিটা এমপির মেয়েকে লাগাবো বলে ভাবছি স্যার মেটা আপনার উপরে ভরসা করে এসেছে আর কোনো রাস্তা নেই 7 কোটি টাকা ব্যাংক লোন দেবে বলেছে এই সময় আমাদের টাকাটা দরকার আমি এই হসপিটালকে বড় জায়গায় নিয়ে যেতে চাই স্যার ও আপনার মেয়ের বান্ধবীর বোন অন্য কারোর পাগলের মতো কথা বলো না এমপির মেয়ের অবস্থা সিরিয়াস আজ রাতেই কিডনির ব্যাপারটা সারতে হবে जेल मध्य ढुके शिक्षा चेचाची सत्यी मानुषा रोजगार कर ईश्वर प्रत्येक क्या क्षेत्र में का दूध को पाठाय भगवान सवार भलोर जन आगुन के पाठिए तुम्हारे मन आगुन भविष्य तुम भूल भाव तुम कि बोझना स्टेशन जाबना जा रे पंचाश टा देव पूर्णिमा आदि के भूल बुझे तरह जाब ना जीवन प्रथम बार उपदेश गायत्री बोके बोके हस्पिटल भेजो ना 
কোন হসপিটাল আরে ছাড়ো তুমি রোজ কাউকে না কাউকে মারো সেই জন্য বলে যাও কাকে মারো কি জন্য মারো ভুলে গেছো না হসপিটালের কথা বলছি আচ্ছা ওটা ভুল করেছিল তাই মেরেছিলাম আমি কি ভুল করেছি নাকি ভুল কি জানতে চেয়েছি প্রাণ ভরে মারো না ও তো নর্মাল ডেলিভারি কে সব সময় সিজারিয়ান করায় আর টাকা কমায় এই রকম ডাকাত অনেক আছে কাল থেকে শুরু করা যাক কালকে অমাবস্যা অমাবস্যায় শুরু পূর্ণিমায় শেষ কি ব্যাপার জানো তুমি ভালো না মন্দ বুঝতেই চায় না সেই জন্য আমার খুব কষ্ট হয় ঠিক বুঝবে मंदिरे আমি তোমার এরিয়াতে আসিনি মন্দিরে এসেছি এরকম ক্যাটক্যাট করে বললে কি বলি বলো তো শুরু থেকে তুমি খুব ক্যাটক্যাটি আচ্ছা কি খাবে বলো টি কফি সোডা ঠান্ডা কিচ্ছু লাগবে না পছন্দই না এই খাবারগুলো পছন্দ নয় নাকি যে বলছে তাকে পছন্দ নয় আদি ঠিকমতো নিজের মনের কথা বলতে পারে না পছন্দ হয়েছে এটা শুনেই ও খুব খুশি হয়েছে ও বুঝতেই পারেনি তাই বুঝতে পারা অবধি পিছনেই পড়ে থাকবে गायत्री कथा सकाल सकाल खबर कागजे का गुली मेरे नो क्यों जेले गुदी खबर आगुन ओ देखो राधा कृष्ण सन्धे बेला बस जावर नाम ही नेशा कर मरे <laughs> দাদা ফোন দাও তো নাম্বারটা বলো ফোনে স্টোর করা নেই পাঁচ দুই ছয় পাঁচ সাত চার একদম আওয়াজ করবি না 
কে বলছো তোমার নামে কি ছোট ছাত্রী কে নামটা দিয়েছে তোমাকে আসলে আমি আমার বাড়ির ছ নম্বর ছেলে তার জন্যই আমার নাম রেখেছে ছোটা ছাত্রী কেমন লাগলো কি কেমন লাগলো হ্যাঁ যদি সিরিয়াল নাম্বার নয় হতো তাহলে দাদাগিরিতেও দেখি এমন প্রশ্ন করে না তো আবর্জনার মধ্যে ঘুমস কি করে হ্যাঁ কিচেনে গ্যাস লিক করছে বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড় নাচছে রঞ্জি ট্রফিতে খেলা ওকে যদি না হয় তাহলে হম হয়ে যায় যেন না হলে ছোট ছাত্রীকে আরো ছোট করে দেবো শুরু কর কৃষ্ণ <laughs> 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 একটা মনের মতো না এই মাছটা ভেজে দাও না সাধারণ কিছু মানুষ আপনি এক কাজ করুন ওদের তুলে নিয়ে কোথাও চালান করে দিন আমি এদিকে সামলে নেব বাবা আজকে যারা পুলিশের কাছে মার খেয়েছে দোকান খালি করেছে জেলে গেছে সবাই তোমার বর্ষায় বসে আছে বাবা সবাই তোমার ভরসায় বসে আছে বাবা শ্রীদেবী নায়ক মন্দির এবং বাকি সব ফুটপাতার থেকে সবাইকে মেরে মেরে ভাগিয়ে দিচ্ছে এসব বাজে কাজ করে করে আমাদের মতন ভালো মানুষদের তাড়িয়ে দিচ্ছে আমার রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছে আগুন এবার তুমি তোমাদের সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে ইউনিফর্মে ভালোই লাগছে ভাষণটাও ভালোই দাও মিনিস্টারকে আমি বলেছিলাম যে রবীন্দ্র পাটিলকেই এখানে চাই হ্যাঁ এখন এখানে এসে যে ছ মাস হয়ে গেছে এবার আমার কিছু কাজ করো ব্যাপারটা তা নয় স্যার বিষয়টা এখন খুব জটিল আগুনকে যে সাপোর্ট করেছে তাদের ঢুকিয়ে দিয়েছি কিন্তু সকাল থেকে এখনো খাবার খাইনি আবার আত্মহত্যার হুমকিও দিচ্ছে সেই জন্য একটু টেনশন আগুন হলো একটা ধানি পটকা পেটে টান পড়লে বাপ বাপ বলে খাবার চাইবে টেনশন করো না না আমি এরকম ভাবছি না তাহলে কি ভাবছো তুমি আগুনকে ডেকে কথা বলতে হবে এ পাটিল যাদের লাথি খাওয়া অভ্যেস তারা মুখের কথা শোনে না হ্যাঁ সারা শহর জ্বলছে জানা আছে তো জ্বালিয়েছেন তো আপনি এই বাজে কথা বলবে না ল অ্যান্ড অর্ডার বজায় রাখতে এই কাজ করতে হয়েছে ভুল করেছে আপনার কাজে যেন গরিবদের সমস্যা না হয় রাস্তার মাঝে হোটেল চালায় 
ফুল বিক্রি করে খাবার বিক্রি করে তাতে মানুষের অসুবিধা হয় না না রাস্তায় যে খাবার বিক্রি করে ফুল সবজি বিক্রি করে সেই হলো জনতা একশো কোটি লোক লড়াই করে বাঁচতে হয় তো আমি কি করব ব্যবসা শেষ করবেন না মিথ্যে কেস দেবেন না কোথায় দোকান হবে কোথায় বিজনেস চলবে তার জন্য একটা রুল আছে আপনার রুল অনুযায়ী এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স দেওয়া আর তাছাড়া এক হাজার টাকা ভাড়া কি বলতে চাও রাস্তার মাঝে গুন্ডাগিরি করবে কিছু করতে না পারলে না গলিও না কেন আপনি তো ওদের সাহায্য করতে পারেন ব্যাংকে গিয়ে সাইন করে টাকা এনে দিন ব্যবসা করবে যার তার জন্য সাইন করার জন্য এখানে আমি বসে নেই এটা আমার কাজ নয় তাহলে ওদের ব্যবসা শেষ করাও আপনার কাজ নয় আগুন তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এখানে আমি ডাকিনি এটা কমিশনার অফিস সেই জন্য ভদ্রভাবে কথা বলছি হ্যাঁ তুমি কেন বলবে না মোটে মজুর রিক্সা চালকরা তোমার সঙ্গে আছে তুমি তো বলবেই হ্যাঁ আমার পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা পরিশ্রম করে সত্যি কথা বলে অসহায়কে সাহায্য করে ভুল করেও ভুল কাজ করার লোক এরা নয় অন্যের টাকায় লোভ করে না এরা পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে কষ্টের মধ্যেও হাসি মুখে থাকে গরিব হয়েও চুরি করে না অশিক্ষিত কিন্তু আত্মসম্মানী জেনে রাখুন আমার সব জানবার দরকার নেই এই দাঙ্গার পিছনে তোমার লোকই আছে এটা প্রমাণ করার জন্য আমি যে কোনো অ্যাকশন নিতে অ্যাকশন হ্যাঁ তিনশো সাত খুনের মামলা তিন বছর ধারা তিনশো তেষট্টি অপহরণ করা সাত বছর ধারা তিনশো ছিয়াত্তর ধর্ষণ করা দশ বছর এরকম যে কোনো একটা কেস দিয়ে আপনারা ফাইল তৈরি করেন এটা আপনি নিজে করুন অথবা অন্য কারোর কথায় করুন একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যে মাইনেটা পান সেটা নুনের বস্তা তোলা শ্রমিকের ঘাম শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম মেহনতি মানুষের রক্ত ন্যায় করা আপনার কর্তব্য তোমার মতো লোকের জন্য কেস করে পেপার নষ্ট করা উচিত নয় শুটিং অর্ডার নিয়ে কেস ক্লোজ করে দেওয়া উচিত কি হলো হুমকি দিচ্ছেন গান্ধীজি ভয় পেলে স্বাধীনতা পেতাম না ভগৎ সিং যদি ফাঁসি না চড়ত তাহলে কি আমরা স্বাধীন হতে পারতাম আমাকে ভয় দেখে লাভ নেই কমিশনার সাহেব যে ভয় পায় তাকে ভয় দেখান কমিশনার সাহেব আমরা খাদের কিনারাতেই বাস করি কিন্তু পাহাড়ে ওঠার লক্ষ্য ছাড়ি না ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না পাহড়কে আপনি পড়ে যেতে পারেন पैसा जमिए हायर एडुकेशन करो তাহলে তুমি এখানে ভালো পোস্টে চাকরি পাবে না এত দূর যে আমি পড়াশোনা করতে পেরেছি সেটাই আমার কাছে অনেক ম্যাডাম এর চেয়ে বেশি আমি আমার বাবা আর পরিবারকে কোনো প্রেশার দিতে পারবো না বিদেশ যাওয়ার জন্য খুব কম সময় আছে তুমি তোমার বাবার সাথে কথা বলে যতটুকু পারো জোগাড় করো বাকিটা আমি ব্যবস্থা করে দেব হুম তুমি একটা কাজ করো পাশেই আছে আলিবাগ গ্রাম ওখানে বদলে নিয়ে নাও আমি অন্য কাউকে এখানে আনিয়ে নেব স্যার আপনি বলুন আমি কি করব এনকাউন্টার এটাই একটা রাস্তা উড়িয়ে দাও ওকে তুমি যদি না পারো তাহলে সরকারি বন্ধু কামাকে দাও আমি মেরে দেবো ওকে এ ব্যাপার কি চিন্তা করছো ভয় পেয়ে গেছো ভেবে নিয়েছি এনকাউন্টার করে দেব আমেরিকা পাঠানোর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে আর ভাবার সময় নেই ও কালকেই তো চলে যাচ্ছে না না দশ দিন পরেও তো যেতে পারে ততদিন আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেব পড়াশোনার ব্যাপার তুমি যেমনটা ভাবো তেমনটা নয় সবাই যাচ্ছে ও যদি না যায় তাহলে কি করে হবে পড়াশোনা করতে চায় জীবনে বড় হতে চায় বেশি কিছু চায়নি তো এনকাউন্টারের কারণে তো প্রত্যেকেই হাত তুলে দিয়েছে এবার আমাদের কি করা উচিত এবার মনে হচ্ছে বাড়িটা বিক্রি করতে কথা এসব কি বলছো 
ওটা তো তোমার প্রাণ পয়সার জন্য ওটা বিক্রি করে দেবে দাদা বাড়ি বিক্রি করে টাকা নিয়ে আসো কিন্তু শোন নারায়ণকে কাল মণ্ডপে পিছনে ডাক একবার ভেবে দেখিলে জানা ভাই তুই সারাক্ষণ খালি প্রশ্ন করে কই ফেরত চাই দাদা भगवान स्वरूप जा आदि संगे पूर्णिमार कब देखा कि देखा सब कथा कैमन भाव हल यब शुरू थे आज पर्त एडिशन छापाते चले <laughs> गुंडामी गोड़े दाओ सबाई तुम्हार प्रशंसा करो तुम एक भलो मानुष हो सबाई तुम्हें नहीं समालोचना ना कर ले तुम्हारों तो भलो लगे एरपर हमें आर एक बचर पर आसब तुम्हें जो भाव तब झेड़े दाओ ना तुम एक जो साधारण मानुषर मत जीवन काटिए तो देखो जो तुम ये भाव थको खूब खुशी हब
डोंट मूव मारते चाय अस्त्र नहीं प्राण दिए दीते क्षमता बोझाते समय खबर ठीक मत जुटत ना कैमन पायर कथा बद दाओ तुम प्राणटा तो आगे जथेष ना चाटा धर खाओ खाओ चलो जा जेले তাদের মধ্যে কেউ কি তোমার কাছে গিয়েছিল যাইনি কেউ সাহায্য করবে না ভয় এদের বেশি বিশ্বাস করো না আমার কথা শোনো তুমি সব বন্ধ করো অপরের জন্য মার খাওয়া মারপিট করা এসব বন্ধ করো এখনি দেখো তুমি কষ্ট করো ভালো থাকো সুখে থাকো এটাই যথেষ্ট আমার কাছে এই এদিকা যে মশা মারতে পারে না তাকে কামান দিয়েছে বাজাতে যখন পারিস না ডাফলি নিয়েছিস কেন আগুন এটা বাজাও তো এটাকে বাজাও আগুন বাজাও না अनेक दिन हो गए तो वाके बाजा तेरे शनि नहीं अरे फाटिया बाजा नीचे रखो 
আমাদের চা খাবার দরকার নেই যে দরকারে এসেছি আমরা সেটাই করব এবার এতদিন কোথায় ছিলে বলছেন 15 বছর ধরে বার কাউন্সিল নিয়ে কেস চলছিল তখন তো আমি সামলাছিলাম সেটা যখন আমি আগুনের হয়ে ওকালতি করতে গেলাম তখন আমাকে সিনি মারার ধমকি দিয়েছিল আমি কি ভয় পেয়েছিলাম তাও তো আমি ওকালতি করেছি নাকি যখন এখানে প্রবলেম হলো তখন আমি শিলং এ ছিলাম এতে আমি কি করতে পারি বলো আমার তো কপালটাই খারাপ তার জন্য এত রাগ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কথাটা বাদ দাও এসব এই দেখো আমি তোমায় আবারো বলছি এসব গুন্ডামো ছেড়ে দাও তোমায় অতকে ভাবতে বলেছে চা খাও এই নিন এ মা এ আমি মানে নারায়ণ কি দুটো কথা বলবে না একদম না মদের দোকান বিক্রি হচ্ছে আর তুমি সেখান থেকে তোমার কমিশন বার করবে আরে বাবা আমি জানি যে এই টাকাটা তুমি গরীবদের জন্য খরচ করবে কিন্তু এটা আইনের বিরুদ্ধে মা আমি যা বলবো তাতে দুটো শব্দ আলাদা না চা ঠান্ডা হতে হতে বলে দিই ঠিক আছে বলুন বুঝলি মা সরকারি মদের দোকান নিলামে চলে গেছে সেখান থেকে পাওয়ার টাকাটা বাচ্চাদের সেবায় খরচ হয়েছে ডিম দেবে নাকি শুধু সবজি দেবে এই নিয়ে ঝগড়া চলছে সরকার যদি এটা করে ঠিক করে তাহলে আগুন যা করছে ঠিক করেছে সরকার যদি ভুল হয় তাহলে আগুনও ভুল পয়েন্টটা কেমন দিলুম হ্যাঁ মা এই পয়েন্টটা বার কাউন্সিলে বলে দেখিস মা তোর রেঞ্জ অনেক বেড়ে যাবে আগুন নিভে যাবে ওসব কিছু না চায়ের কাপটা রাখো বলো ভালোবাসো তো আমি <laughs> বারণ করেছিল বলতো মদ বিক্রি করো না আমার তো মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছিল আরে দাদা ওদের গিয়ে একটু দু চার ঘা দাও না তোর নিজের ধান্দা আছে তাই আমাকে তেল মারছিস তারপরে পুলিশ গুলো আছে না ওদের একটু পাপড় খাওয়াও বেত ঘোড়া কে লাথি মারতে চাইছো সুযোগ বুঝে কাজ গোছাবে শোনাবো তো লোলা নিজের কাজ মন দিয়ে করো যাও কেটে পড়ো কেটে পড়ো হয়ে গেল আরে ছোট ভাই পাগল কোথাকার সূর্যের আলোতে টর্চ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এক নম্বরের পাগল এ ভগবান এগুলো কি হচ্ছে রে সবাই আমাকে কনফিউজ করে দিচ্ছে এই দাদা দাদা শোনো না দাদা আরে দাদা কতদিন ধরে তোমার ফাইটিং দেখিনি তোমার যা চাই তাই আমি করছি দাদা বাচ্চাদের স্কুল ফিজের ব্যবস্থা করে দেবো দাদা আমার কথা মেনে না পুলিশদের মারা দাদা তোমাকে বললাম পুলিশদের মারা তোমার কিনা অহংকার বেড়ে গেল যেটুকু দেখালাম যথেষ্ট তো একদম এই নাও মারার জন্য রাজি নয় জেলে থেকে শিক্ষা হয়ে গেছে ওকে ছাড়াটা উচিত হয়নি ও মাথা তোলবার আগেই ওর মাথাটা কেটে দেওয়া উচিত ছিল বুঝলি ওর জন্য আমি জেলে যেতে পারি 
তোমার গলায় হাত দিয়েছিল না ওর গলা কেটে ফেলে দিতে পারোনি আগুন চুপ করে বসে আছো কেন সবাই ভাবছে তুমি মরে গেছো নাকি তোরা দাঁত বার করে করছিলি আমরা তো বলি কিন্তু ও তো শুনে না আরে দাদা আপনি থাকার পরে এই অবস্থা হলো আরে যা যা তুমি বসো এই দে এই নাও আগুন আমি তোমার ব্যাপারে অন্য রকম ভাবতাম তুমি বাঘের মতো মরবার আগে পর্যন্ত বাঘের মতোই থাকবে কপাল কাদার কি হয়েছে কেন কাজ যে এবার তুমি বলো আদি আর পূর্ণিমার গল্প থেকে করা প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের চিঠি এগুলো সপ্তাহে পঁচিশ জনকে নির্বাচন করে গোটা রাজ্যে ট্যুর করাবো বলে আমরা ঠিক করেছি সবাইকে একটু সরে যেতে বলো আগুনে একটু ফোনে কথা বলবে এই আমাকে দেখলাম তো তুমি কথা বলতে চাও তুমি যা সব বলছো সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মাথায় ঢুকবে এমন কিছু বলবে মন দিয়ে পড়াশোনা করো আর হ্যাঁ শোনো নিজের খেয়াল রেখো যেদিন থেকে তুমি এখান থেকে আমেরিকা গেছো শুধু তোমার অপেক্ষাতেই আছি চৌঠা নভেম্বর আসছি আমার জন্য অপেক্ষা করো অবশ্যই অপেক্ষা করা আর অপেক্ষা করানো দুটোই বেশ ভালো হ্যালো হ্যালো আপনি সব জানেন গায়ত্রী এখন এখানে নেই বলে রাধা কৃষ্ণকে যদি খেলতে বলেন তাহলে খুব ভালো আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো ধন্যবাদ আয়োজন করা হয়েছে তুমি কি সেই ম্যাচে খেলবে কি লাভ কয়েকটা অনাথ বাচ্চার জন্য খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমাকে ফলো করা খুব কঠিন আগুন বাই সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভয় পায় ওই রকম লোকের সাথে দৌড়ে দৌড়ে কথা বললি একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নিস এই রকম দৌড়লে না বডিতে চর্বি কমবে না বুঝেছে ফালতু কথা বন্ধ করো যাহা নিজের কাজ কর এই দাঁড়াও সকাল বেলা পড়াশোনা মাথায় ঢুকেছে আরে টিভিতে আমিও খেলা দেখি কিছু কিছু বুঝি মার খেয়ে যাবি 
খাবার খেয়েছিস তো হ্যাঁ খেয়েছি পেট ভরেছে তো পেট ভরে খেয়েছি 1 লিটার দুধে 60 টাকা আর কোয়ার্টারে 100 টাকা আরে বাবা রে কি দাম পুরো স্টেডিয়াম চমকে গেছে চলো আগুন কি হচ্ছে একটু কাউন্টার দাও তো 99 রান হয়ে গিয়েছিল আর একটা নিলে সেঞ্চুরি হয়ে যেত গোটা স্টেডিয়ামের লোক চিৎকার করছিল বাস এলবিডব্লিউ বলে আম্পায়ার হাত তুলে দিল ওই হাতটাই কাটতে হবে আগুন চলো মাল খেয়ে আছো কাল সকালে কথা বলবো আরে আমি অ্যাডভাইস চাই না রে বাবা আমি যে স্টেডিয়ামে সেঞ্চুরি করতে পারিনি ওখানকার আম্পায়ার হাত কাটতে হবে জগিং করার সময় সেদিন জিজ্ঞেস করছিল না ওর থেকেও বেশি টাকা আমি দেব চলো রাধাকৃষ্ণ এখন এসব কথা বলিস না যা কথা বলার কাল সকালে বলিস এখন যা এখানে ধর চাম চা কথা কাল চুপ থাক কাল সকালে আমি কথা বলবো না গোটা গ্রাম কথা বলবো এই আম্পায়ার হাত কাটার ব্যাপারে নেশা করে অনেক কথা বলেছি আমি অনেক কাজও করেছি সেসব তুমি জানো না এখন এসব খারাপ কাজ আমি আর করি না যাও এখান থেকে আমি তো তোমাকে অন্য কিছুই ভাবছিলাম আগুন তোমার রক্ত জমে গেছে নাকি আমার কথাটা শোনো না ঠিক আছে যাও যাও তোমাদের উপর ভরসা করে আমি ভুল করেছি এটা কি করলে তুমি আমি থুতু ফেললাম আগুন কোথায় থুতু ফেললে ঝাড়ের মধ্যে থুতু ফেলেছি दादा मुझे दे तु जा चार चार थे चार सो हब हमार लुंगी पाल्ट तुम्हार जामा पाल्ट तुम्हें पाल्टे जाल्टे जाब कपाल फिर जा बदलावे बोलो अवश्य बदलावे गल्प दीचो ना तो सुमन बदलावे तो बोलो ये चावला चावला सबा के चा खाइए दाओ आज खूब खुशी चाखा पेले ही तुम्हें दिए देव सबा चा खाओ खावा कपाल खुलबे पढ़ाशुना चलते 
আমরা একটু একটু করে জমিয়ে চিট ফান্ডে ইনভেস্ট করেছিলাম যাতে ভবিষ্যতে কাছে আসে কিন্তু ওরা চিটিং করে কোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে তুমি বলো কি করবো আমরা কি করবো আমরা পুলিশ স্টেশনে গেলে ওরা বলছে তোমরা উকিল রেখে কেস লড়ো কোর্টে গেলে ওরা তারিখের পর তারিখ দিয়ে জীবন শেষ করে দেবে আমরা গরিবেরা যা সঞ্চয় করেছিলাম সেটা ওরা লুটে নিয়েছে আর আমাদের পেটে ওরা লাথি মেরেছে আগুন কেন মারবে না এক টাকার বদলে চার টাকা আশা করেছিলে ভোগ এবার দাদা হ্যাঁ আগুন চিট ফান্ডের টাকা রাখলে গাড়ি দেবে সোনার কয়েন দেবে গয়না দেবে আবার বাড়িও দেবে এরকম আকাশ কুসুম ভাবলে এরমই হবে ভরসা করি বা না করি আমরা শেষ হয়েই যাব কিন্তু কি জিজ্ঞেস করো এক কোটিতে 10 লাখ টাকা কমিশন কে বসে আছে এই শিনু আগুন তুমি এসে আমাদের সাহায্য করো বাবা আগুন আমাদের কিছু হয়ে গেলে তুমিই তো আমাদের খেয়াল রাখো আমরা এতক্ষণ ধরে বলছি আর তুমি চুপ আছো বাবা বলো বাবা বলো তোমায় যে জন্ম দিয়েছে যে বড় করেছে সেই কি শুধু তোমার মা এখানে যত মেয়েরা আছে সবাই তো তোমার মা বোনের মতোই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ওরা চিৎকার করছে এসো বাবা এসো আগুন দাদা তুমি যদি না আসো তাহলে আমাকে বাসন মাজতে যেতে হবে আগুন যে মায়ের আমরা সবাই পূজো করি তার দশটা হাত আর দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র থাকে আমরা যে কালী মায়ের পূজো করি সে পায়ের তলায় পাপীদের দাবিয়ে রাখে তুমি এত ভাবছো কেন चलो जिज्ञेस करते कब देते আগুন সবাইকে একটু সময় দেয় যতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে দিয়ে দেব একদম আজকের পর থেকে আর কাউকে বিশ্বাস করে টাকা খাটাবে না দিদি 
এসব কি কত কষ্ট করে টাকা রোজগার করতে হয় জানেন তো এই যে এখানে এসে বড় বড় কথা বলছো ওখানে তো কেঁদে ভাষা ছিলে মুখ্য কথাকার আগুন অনেক দিন পর আমার মনটা ভরে গেছে কি হলো বদলে যাও বলে চলে গেল আমি আর পারছি না আর পারছি না আমি তুমি তুমি কিন্তু একদম পাল্টাবে না এগুলো পাপ কে বলেছে তোমায় দেখো এদের দেখো এদের মনে তুমি চিরকাল থেকে যাবে দেবতার মতো এই চিন্তা করো না তোমাদের আর কেউ বোকা বানাতে পারবে না তোমাদের আগুন আছে তো তোমাদের সাথে আমরা সবাই আছি আগুন তুমি এরকমই দেখো টাকা পয়সা বাদ দাও আগুন এক একজনকে তুমি যেভাবে মেরেছ না খুব ভালো করেছ তোমার এই হাত মুছেও ফেলতে পারে আবার দিতেও পারে তুমি সব সময় খুশি থাকো আগুন খুব খুশি থাকো তুমি একজন প্রকৃত মানুষ আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি তোমাকে এনকাউন্টার করতে চেয়েছি অকারণে তোমার লোকজনকে অ্যারেস্ট করেছে আই এম সরি রিয়েলি সরি আমার কাছে কেউ যদি কমপ্লেন করতে আসে আমাকে সেটা নিতেই হয় কাল তুমি একটা প্রবলেম সলভ করেছো চিট ফান্ড প্রবলেম খুব ভালো কাজ করেছো ও তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছে আগুন ভেঙে পড়ো না নিজেকে বদলিও না তুমি বদলে গেলে মানুষ খুব সমস্যায় পড়ে যাবে আমি নিশ্চিত রাগুন আমি আমার জীবনে খুব কম লোককেই স্যালিউট করেছি কিন্তু আজ হ্যাটস অফ টু ইউ আমার ট্রান্সফার হয়েছে সেই জন্য আমি রিজাইন করেছি নিয়মার আইনের চাপে বেশ কিছু খারাপ কাজও করেছি তার ফল আমি ভোগ করছিও সেই জন্য তোমার কাছে এসেছি তোমার মতো দুজন মানুষ দরকার যারা আমাদের ডিপার্টমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বুকে সবাই নির্বাচিত সকল পাঠকদের আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সময় খুবই কম তার জন্য আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি যে সবাই এসে নিজে নিজের সিটে বসে পড়ুন হ্যালো আধ ঘন্টা পর ফোন করো ডিস্টার্ব করো না আমি রাধাকৃষ্ণ আমি রাহুল জানি স্যার আপনি রাহুল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ এর চেয়ারম্যান আপনার ব্যাপারে সব জানি আমার ব্যাপারে অনেক জানো আমি কিছু কথা বলতে চাই এসো নারায়ণ কি নতুন কিছু আবার কিছু না পাল্লিশ স্বামীর ছেলে আর গায়ত্রীর বাবা ফেমাস ছোলা বিক্রেতা নারায়ণ হাজির হয়েছে দেখো কেমন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা বলছে তোমায় বিয়ের কার্ডই ছাপানো হয়নি এখন বিয়ে নিয়ে কি রকম বলছে তোমাকে ঠিক আছে কি হয়েছে বলো না কিছু না কয়েকদিনের মধ্যে গায়ত্রী আসবে তো ও তোমার গলাতেই ঝুলবে সিদ্ধান্ত তো হয়ে গেছে বিয়ে করতে হবে তারিখ দেখতে হবে ঠিক আছে বসো না না বসো না বলছি তো ঠিক আছে বসতে বললাম তো 
আমি তোমায় দেখেছি তার কারণ গত সপ্তাহে বস্টন ইউনিভার্সিটিতে তোমার বোন গায়ত্রীকে দেখলাম ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে শুধু ওই ফার্স্ট হয়েছিল ওখানকার পড়াশোনা শেষ করে গায়ত্রী যদি আমার কোম্পানিটা সামলায় তাহলে খুবই ভালো হয় এটা তো আমার বোনের জন্য খুবই আনন্দের খবর এই চানার দোকান তুমি বিয়ের নামে চারজনকে খাওয়ার খাইয়ে মঙ্গলসূত্র পরিয়ে পালিয়ে যেও না পনে কি দেবে সেটা বলো প্রাণ দিয়ে দেবো আমার প্রাণ দিয়ে দেবো শুনলি তো অ্যাকচুয়ালি গায়ত্রী শি ইজ এন এবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর তার সঙ্গে ও সুন্দরীও আমার কোম্পানির জিএম হওয়ার চেয়েও ভালো যে ও আমার লাইফ পার্টনার হয়ে যাক তাহলে আমি খুশি হব এতদিন এখানে যাতায়াত করছো এখন কি এখানে থাকারই প্ল্যান করলে আসলে ব্যাপারটা হলো সবই নিজের ইচ্ছে কারণ আমার মেয়ে নিজের প্রাণের থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসে জানি না কেন তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো যদি তোমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে যায় তখন আমাকে ভালোবাসবে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস এ লট আনন্দ এসো হাত মেলাও কেন স্যার আরে হাত মেলাও তো আগে একটা খুশির খবর আছে কি স্যার আজ আগুনের পাকা দেখা হয়ে গেছে ওর বাড়িতে আগুন নারায়ণ সারদি আর ওর ছোট ভাই সবাই মিলে গায়ত্রী ফিরে এলেই ওর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করে নিয়েছে এই ব্যাপার স্যার কিন্তু ওর ভাই রাধাকৃষ্ণন তো অনেক বড় বাড়িতে আত্মীয়তা পাতিয়েছে কোনো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তকে ভাঙতে পারবে না আপনি কি মনে করছেন কি হতে পারে যা হবে তা ভালোই হবে সেটা কিভাবে স্যার আমাদের কাছে ভালো পাঠক কুল রয়েছে আর আগুন খুব ভালো মানুষ এ বিয়ে অবশ্যই হবে আনন্দ আমার মনে হচ্ছে যে গায়ত্রী শহরে ফিরে এলেই আমাদের কাহিনী শেষ হয়ে যাবে এর সাথে চিকেন খাওয়া ভালো লাগবে হ্যাঁ আমেরিকা থেকে খুব তাড়াতাড়ি গায়ত্রী আসছে আর তারপরে ওর আর আগুনের বিয়ে হয়ে যাবে পুরোহিত মশাই বলছে তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না তাই আমি ওনাকে সঙ্গে করেই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি একবার আগুনের বিয়ে হয়ে গেল না তোমার গল্প শেষ আমারও একটা কথা শুনে না ওর রম্ভাকে রাখুক উর্বশীকে রাখুক মেনকাকে রাখুক তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে কিন্তু শুধু আমাকে শুধু আমাকে শুধু আমাকে কমিশনার ইস্তিফা দিয়ে চলে গেছে কমিশনার চলে গেছে তাই তো আমার জীবন তো চলে যায়নি আমি আছি তো আমি তো জীবিত আছি কি হয়েছে ওই আগুন আগুন মানে তাপ তাপ মানে তাহলে পুড়িয়ে দেব তাহলে পুড়িয়ে দেব छोला बेचे তোর ভাইকে বলে দে কিভাবে এয়ারপোর্ট যেতে হয় আমি সব জানি আমাকে যেন না শেখা কিছু না জেনে সবকিছু জানার ভান করার মতন প্রথম তোমাকেই দেখেছি আগুনকে ডাকতে চাও তাই না হ্যাঁ বলেছি তো গুন্ডাদের সাথে ঘোরো ছি তোমার অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে জানো আমার যা হয় হয়ে যাক তোর সামনে হাত জোর করতে পারবো না এই কান খুলে শুনে রাখ ক্রিকেট কিছু ব্যাপার আছে তুই সবকিছু জানিস না তোর পিছনে কে উইকেট কি বলেছে সেটাও জানিস না হাতে ব্যাট কে দিয়েছে সেটাও জানিস না কে দিয়েছে হ্যাঁ কে জানা জানা যা মা ছটার সময় তো দিদি এয়ারপোর্টে নামলেই বাউন্সার দিতে হবে এক বলে আউট হওয়া প্লেয়ার হেলমেটটা পরে নে মোশা মোড়ার গাড়ি এসেছে ওই দুটোই ওকে মেরে দেব চল আগুন আমাদের দুজনকে দেখলে না খুব আনন্দ হবে যাবার সময় গোলমাল হয়েছিল ফেরার সময় যেন আনন্দ পাবে
সুতার বোর্ড নারায়ণের ছেলে ওর নাম রাধা কৃষ্ণ কি স্যার দেখে তো শিক্ষিতই মনে হচ্ছে কেন গুন্ডাদের সাথে নিজের বাবাকে ঘুরতে দেন আচ্ছা ইনি কে ও আমার বোন গায়ত্রী আমেরিকা থেকে এসেছে কি স্যার কত ডিসেন্ট লাগছেন এসব আপনাকে শোভা দেয় না যত যাই হোক ও তো একটা মেয়ে আসার পর যদি তোমায় ছেড়ে চলে যায় তোমার কেমন লাগবে তোমার থেকে বেশি তোমার মেয়েকে আমি জানি কি বলেছে গায়ত্রী ও কি করে জানলো যে আগুন খুনি এই দেখো এটা মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারের আর এটা লোকাল পুলিশ কমিশনারের আর এটা আনন্দ বেগরানের এই কাহিনী যারা পড়েছে সমস্ত পাঠকের এখানে আসতে হবে তাহলেই গায়ত্রী সত্যিটা জানবে এই প্রেমের যেন জয় কেন স্যার যা ঘটছে সেটাই লিখে ফেলুন না স্যার পাগল হয়েছো তুমি চোখের সামনে দেখেও তুমি একজনকে খুনি বলছো আমার চোখের সামনে হওয়া সত্যি আমি মিথ্যে লিখতে পারি না আমি যা লিখেছি যথেষ্ট চলো পুলিশ স্টেশন স্যার স্যার এক মিনিট আমার কথা আপনি ভুল বুঝবেন না যে ঘটনা ঘটছে তাকে নিয়ম পথে চলতে দিন আপনি সেই রাস্তাতে বাধা দেবেন না স্যার যেটা ঘটবার সেটাকে বদলাতে চাইছেন কেন লিখুন না বোকার মতন কথা বলো না একদম স্যার বোকামি আর টাকা দুটো আলাদা জিনিস এটা লিখলে আপনি অনেক টাকা পেতে পারেন স্যার আমার পয়সার দরকার নেই স্যার আপনি জোর করে লক্ষ্মীকে আটকা আমার পয়সার দরকার নেই টাকা চাই আমার টাকা চাই টাকা টাকা আমার আমার অনেক টাকা চাই আমার অনেক কমিটমেন্ট করা আছে যদি আপনি লেখা বন্ধ করেন তাহলে এই শাস্তি পেতে হবে বুঝতে পেরেছেন তো আমি কি বলতে চাই আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার হ্যালো হ্যালো আমি আনন্দ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন স্যার পূর্ণিমা ঠিকঠাক চলে এসছে তো স্যার আদিকে দেখেছেন আপনি আর বিয়েটা কবে হ্যাঁ চুপ করুন তো আপনি আরে ওই যে কি কি বলে না ওই মনুসঙ্গম আছে না আরে ওই যে নারায়ণের ক্যারেক্টার আজ ওকে পুরিয়ে শেষ করে দিয়ে মানে আদি যে ভালো লোক পূর্ণিমাকে সেটা বলার মানুষ চলে গেল এটাই বলছেন তো হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা এরকমই লেখকের সত্যের ভূত মাথায় চেপে চেয়ে পড়েছে না তো কি বুড়োকে মেরে ফেলে দিয়ে গুদামে আটকে দিয়েছি স্যার গল্পটা আমি লিখব কি কিন্তু স্যার এটা কি করে হবে আপনি স্যার হ্যালো 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 স্যার কি বলছো হ্যাঁ 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 একদম সত্যি বলছি আমি আদির গল্পটা মার্কেটে সাপ্তাহিকভাবে আসে মোটামুটি লাখ পনেরো লোকটা পড়ে তাতে 
চিনি মানে আপনার নাম পরিবর্তন করে কলিবর্ধন রেখেছে নারায়ণের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আপনার নামটা আছে পাঁচ বউয়ের ব্যাপারেও লিখেছে দেখুন আপনি পড়ে দেখুন টাকা লাগবে তাই তো সত্যিটা চাপা দিতে হবে তো কে লিখেছে মনি ম্যাগলে আগুনের বাড়ির গুদামেও কাটকে রেখেছি আপনি মেরে দিন ওকে আমি গল্পটাকে কাল্পনিক বলে চালিয়ে দেব আমি আপনার সেবক হয়েই থাকতে চাই গুরুর সাথে যে বেইমানি করে আমার সঙ্গে সে সততা করবে এসব কোন গ্রামে হচ্ছে আমরা কিছুই জানি না না হলে আমরা আদিকে হেল্প করতাম আদিকে খুনি বলছে এরা এখনো অব্দি আমরা আমাদের লেখকের কোনো সন্ধান পাইনি স্যার স্যার অনেক পাঠকদের ফোন আসছে চিঠি আসছে যে আদি কে কোন গ্রামের ওর খবর বের করতে হবে স্যার বুঝতেই পারছি না ব্যাপারটা হচ্ছে আদি কি বলবো আরে আসলে কে কোন গ্রামে থাকে সেটা আমি দেখে নেব স্যার আমাদের কাছে যা ইনফরমেশন আছে পুলিশকে ইনফর্ম করে দিলে নো রিপোর্টাররা অনেক কিছু করতে পারে করে দেখাতে হবে এটা বলা যায় জার্নালিস্ট ইনভেস্টিগেশনের কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ ফর্টি এইট আওয়ার্স স্রেফ দু দিন টু ডেজ আমি কি বুঝলেন আদি পূর্ণিমার স্মৃতিতে পাগল আমি ওদের যে কোনো শর্তে মিলিয়ে দেব ওই দেব তাতে যাই হয়ে যাক আমি জানি না ম্যাডাম এই ফুলগুলো কে রেখে গেছে আকবরের ঘোড়ার পদধূলি উচ্চস্বরে জানায় বিদ্রোহের আহ্বান সান্ধ্যকালে মন্ত্রীসভায় ভালোবাসার দুটি টেপার নালিশ জানা এ মহানগরের জাদু নেশায় নতুন এক ভোরের আলো জাগায় ঠিক এভাবেই বুঝলাম স্যার আপনি কি করে জানলেন মাদুরাই প্রেম খুশি ঘৃণা আর যুদ্ধ এই শব্দগুলো তো আগেই লিখে নিয়েছি কিন্তু সব পাঠকেরা কোথায় সবাই তিরিচি বেড়াতে গেছে সবাইকে মাদুরাইতে আসতে বলো কিন্তু ওখানে কেন স্যার দেবী মাকে দর্শন করার জন্য আরে শোনো শোনো যেখানে এই কাহিনীটা ঘটেছে সেটা মাদুরাই আমাদের সকল পাঠকদের মাদুরাই নিয়ে যাওয়া হবে আদি আর পূর্ণিমাকে দেখার জন্য আমার পাঠকেরা আমার আনন্দ বিকিরণ কাহিনীর সুবাদেই আসছে কিন্তু এটা একটা সত্য ঘটনার ওপর লেখা হয়েছে এবার মাঝপথে গল্পটা থেমে যাওয়ার কারণে পাঠকরা জানতে চায় এটা কোথাকার ঘটনা কোন জায়গার কথা বলছেন সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যই আমার মাদুরাইতে আসা এটা কি বলছেন স্যার আপনি সত্যি কথা বলছেন না নিজের লেখা গল্প বলছেন বিশ্বাসই হচ্ছে না তাছাড়া আমাদের স্যারের কাছে উমেন সেরা ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া টাইমস অফ ইন্ডিয়া আনন্দ বিগড়েন পড়ার টাইম কোথায় ওনার দুনিয়ায় তো সেই অফিসার কম্পিউটার স্যার আপনার কি হেল্প চাই 
বলুন স্যার কোনো ব্যাপার নয় স্যার একেবারে ছোটবেলায় আমাদের আদিকে ওর মা ওদের বস্তির মধ্যে একটা দোলায় শুয়ে রেখে কোথায় হারিয়ে যায় আচ্ছা এখানে এমন কোনো রথ আছে যেটা চলে না হ্যাঁ তিন চারটি আছে তিরিশ বছর ধরে একই জায়গায় আছে এমন ওটা পান্ডিয়ানের মূর্তির পাশে আছে ইয়াস সেটাই আমিও সেটাই ভাবছিলাম হাত মেলান অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যার আপনার আদি ওখানেই আছে কি যেখানে রথটা আছে আমাদের হিরো সেখানে থাকবেই আমার নাম সিদ্ধার্থ বসু আনন্দ বিকিরণ থেকে আসছি নমস্কার স্যার এখানে থেকে লেখক মনি ম্যাগলে একটা গল্প লিখেছিলেন কিছু বুঝলাম না এখানে এই রথটাকে উনি ওনার মায়ের স্থান দিয়েছিলেন এমনই কিছু একটা এরকম কাউকে চিনি না কি না চিনি না স্যার চুপ আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছি তো চুপ কর স্যার আসলে ও একটি মেয়েকে ভীষণ ভালোবাসত ওর জন্য অনেক কিছু করেছিল ওকে পড়াশোনার জন্য আমেরিকায় পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিল এরকম কাউকে চেনেন আপনি ও হলো হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকমই ওরকমই এরকমই শব্দ ব্যবহার করত ওটাও আমি নয় আদিও আমি নয় এই শোনো পুলিশ স্টেশন কোথায় ওই লোকটা আর চোখে কিছু একটা আছে তাই না দাদা গায়ত্রীর সঙ্গে যে ছেলেটা বিয়ে হচ্ছে তার আত্মীয় বোধ হয় ওর সাথে এরকম কেন করলাম সে সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হয়তো আমার এসব চাই না ও সুখে থাকলেই হলো এই তুমি কাঁদছো কেন তুমি তো ওই ছেলেটাকে দেখেছো তোমার ওকে পছন্দ তো আমি দেখিনি কিন্তু উনি আমাকে দেখেছেন গায়ত্রী তুমি এসব কি বলছো তুমি পড়াশোনা জানো বুদ্ধিমতী মেয়ে যদি তোমার ছেলে পছন্দ না হয় তাহলে তোমার দাদাকে বলো শুনেছি উনি ভীষণ বড় লোক এর জন্য কি তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে মনে হচ্ছে আমার কিন্তু সেটা কি বুঝতে পারছি না কিচ্ছু বুঝতে পারছি না আমি আনন্দ বিকিরণ থেকে এসেছি নমস্কার হুম সরি স্যার আমি গভর্নমেন্ট স্টাফ ইন্টারভিউ দিতে পারবো না আমি ইন্টারভিউ নিতে আসিনি এটা বলুন এখানে মাঝ রাস্তায় কাউকে পুড়িয়ে মারবার কোনো কমপ্লেন এসেছে আপনার কাছে স্যার কে মনে রাখে এসব এখানে এসব হতে থাকে প্রতিদিনই জলে কি বলবো স্যার ক্রাইম বেড়েই চলে দেখুন আমি যে কথাটা জিজ্ঞেস করছি আমি সেই মানুষটার কথা বলছি যে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কোনো মহিলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন স্যার আপনি কোনো মহিলার ব্যাপারে জি না না দেখুন আমি যার কথা বলছি তিনি একজন পুরুষ আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি বলতে চাইছি উনি বুঝতেই পারছেন না আপনি বসুন না দশ দশ মিনিটে বলছি স্যার বসুন বসুন স্যার কে কি কি করে সব বলছি স্যার আনন্দপুর পুলিশ স্টেশন মনিরত্ন আছে নাকি হ্যাঁ 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 নারায়ণ ওই লোকটার নাম নারায়ণ স্যার হুম নারায়ণ মানে ঠিকই বুঝেছেন আপনি যাকে নারায়ণ বলছেন তাকেই আমি খুঁজছি যে ছোলা বিক্রি করত ছোলার সাথে চাও বিক্রি করত স্যার হ্যাঁ তো ওই মেয়েটাও আমেরিকা এখনই আমেরিকা থেকে এসেছি স্যার ওটাই ওই ছেলেটাই ওর এক ভাই একজন প্লেয়ার কিসব খেলাধুলা করত কি যেন খেলে স্যার প্রচুর ইনকাম নারায়ণকে পুড়িয়ে মারার কারণে আপনি কাকে অ্যারেস্ট করেছেন আগুন এখনো পুলিশ স্টেশনে বড় ভুল করেছেন কলিবর্ধনকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল বলছেন কে এই কলিবর্ধন এমএলএ ইলেকশন থেকে এমপি ইলেকশন পর্যন্ত যে হেরেছে গ্যামলিং থেকে শুরু করে ব্ল্যাক মার্কেটিং পর্যন্ত সব খারাপ কাজ করে ও পাঁচটা বিয়ে করেছে বুঝতে পারছেন স্যার ওর নাম সিনি স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে অ্যারেস্ট করুন অনেক বড় পলিটিশিয়ান স্যার এভাবে অ্যারেস্ট করা যাবে না স্যার 
যদি ওপর মহলের ফোন আসে তাহলে আমার মরার ইচ্ছা নেই আমার সাথে অনেক থেকেছ এবার তোমরা অন্য কোথাও যাও কি বললে চলে যাব তুমিও আর এরা সবাই অন্য কোথাও চলে যাও তোমরা কোনো ভালো ব্যবসা করো আর শান্তিতে জীবন কাটাও আর হ্যাঁ যাওয়ার সময় মুরলিকেও নিয়ে যেও দাদা এই আমিও আমার মতনই অনাথ একেও সঙ্গে নিয়ে যাও আমি পারবো না যেতে বলেছি মানে যাবে তোমাদের এখানে থাকা চলবে না এখানে শুধু অপমান আছে ওসব ওসব আমি সহ্য করব কিন্তু তোমরা কেন যেতে বলেছি মানে যাও 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 কোথায় যাবো আমি গেলে আমার লাশ যাবে তুমি জানো আমরা পাঁচজন একসাথে থাকি আমাদের মধ্যে কেউ মরে গেলে চারজন কাঁধে করে নিয়ে যাবে মাঝে আর কেউ আসবে না আর আসতে দেব না আমায় এত সুন্দর ভাই বলে আর কে ডাকবে তুমি আমাকে এতটাই স্বার্থপন ভাবো আগুন আমিও ঠিক তোমার মতো তোমার জন্য প্রাণ দেব আমি সবকিছু জানো তুমি তাও যাওয়ার কথা বলছ আমি আমি যদি তোমাকে ছেড়ে যাই বাইরে গিয়ে বিষ খেয়ে মারা যাব আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না পারবো না আগুন তুমি আমায় মেরে ফেলো দরকার পড়লে আমায় তোমার কোনো কাজে রেখে নাও আগুন তুমি যেখানেই যাবে আমি তোমার পাশে পাশে থাকবো আগুন আমি তোমাকে ছেড়ে কখনো যাব না এর সাথে যা ওর সাথে যা বলো না আমার সাথে দেখো এমন বলো আমি তো আমাকে দেখার জন্য কি अपमान कर देखिए दाओ तुम शक्ति আমাদের বন্ধু নারায়ণকে ওই সিনি পুড়িয়ে মেরেছে ওই সিনি কে একবারে শেষ করে দাও আমরা মরি বা বাঁচি ও ওর খুনের দায় আমরা আমাদের নামে নেব ওকে মেরে ফেলো এটাই হওয়া উচিত গায়ত্রীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার আগে নারায়ণের খুনের ব্যাপারে সিনিকে এসে বলতে হবে যে এই খুন ও নিজে করেছে তারপর আমরা সবাই এখান থেকে চলে যাব তারপরে আমরা চলে যাব আগুন হ্যাঁ আমরা চলে যাব
सत्य बलार चेष्टा कर बंदी कर आनंद और संग दिए कलिवर्धन की गायत्री अटकाते हैं सर ठीक है ठीक है विजय विवाह मंडपे ठीक है आनी आसु हेलो हेलो हाँ सब पाठक दिन विर मंडपे पहुंचे जान हाँ ठीक है सर सबा के पाठा कि हलो भाई लेखक सब पाठक दे विर मंडपे डेके सब पाठक विर मंडपे पहुंचे जा चिंता करबें ना आसन आनंद विकिरण दाम मात्र छाका कर् मध्य आगुन और तुम्हें पाठक दे प्राण ओटार मध्य ही रही है तुम्हें बोधा जा निश्चय जेने गा कारा एरा सबाई ओ गल्पर पाठक आनंद विकिरणे गल्प पढ़े सत्यटा के देखार जन्े एरा सबाई एखे एस गत बचर मे मासे आगुने पिछने जख पुलिस पड़े गए तक तुम्हारे और प्रथम देखा है और प्रथम दर्शन ही तुम्हार प्रेमे पड़े कंतु यबाई जाने एरा सबाई दाड़ी आम चाहले जिज्ञेस करते पर क्या मैडम हमारे खूब नोरा और अभी एखे थकते पर गल्पे पढ़ा कैरेक्टर नाम हलो कूमरासा क्यों अरिजिनल से ही मानुषार नाम कूमटी जाके शुद्ध तुम्हारे रास्तार मजखने मेरे ताड़िए देा हो आदि कर 
হসপিটাল ভেঙে দিয়েছে আপনি ভাবছেন কিন্তু সেটা ভুল আর সেই দিন যদি আগুন না আসতো তাহলে ডক্টর আপনার বোনের কিডনি বের করে বিক্রি করে দিত আজকে আপনার বোন বেঁচে আছে শুধুমাত্র আগুনের জন্য আর আপনার ভাই এত ভালো ক্রিকেট খেলে ওকে ক্রিকেটে জায়গা দিল কে আমাদের আদি তোমার আমেরিকা গিয়ে পরবার স্বপ্ন ছিল সেই জন্য ও প্রাণের চাইতেও বেশি নিজের বাড়ি বিক্রি করে লাখ টাকা তোমার বাবাকে দিয়েছিল ও রাস্তায় ঘুমিয়েছে কিন্তু তোমাকে সেটা জানতে দেয়নি তুমি স্বেচ্ছায় বলেছিলে যে আগুনকে তুমি বিয়ে করতে চাও না কিন্তু তোমার খেলোয়াড় ভাই আগুনকে বলেছিল এই আম্পায়ার আমাকে ভুল আউট দিয়েছে ওর হাত কেটে নাও কিন্তু ও সেটা করেনি জানো এর কারণ কে তুমি সাদা মাটা জীবনযাপন করো এটা বলে তুমি তো আমেরিকায় চলে গেলে কিন্তু এখানে কি ঘটলো তুমি জানবে কি করে সার দিয়ে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে গেল ওর ছোট ভাই চায়ের দোকানে কাজ করে মুরলির আর ওর বন্ধুর এক বেলা খাবার পর্যন্ত জোটে না আজকাল এই সব কেন হয়েছে তুমি একবার ভেবে দেখো আগুন তোমাকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে হ্যাঁ এটাই সত্যি তার জন্য দুজন সাক্ষী ছিল সেই দুজনই কথা বলতে পারে না একজন হলো নারায়ণ আর এক হলো তোমার বাড়িতে আসা গোলাপ ফুল আর কোনো সাক্ষী নেই তুমি কি দেখতে পাচ্ছ আমার পাঠকরাই তার প্রমাণ এটা সম্পূর্ণ সত্য তোমায় আগুনকেই বিয়ে করতে হবে তোমাকে আর তোমার পরিবারকে যে জীবন দান করেছে তাকে তুমি খুনি বলছো আজ মুম্বাইয়ের সমস্ত গরিব আর অনাথদের সেই হলো মা তুমি ওকে পাল্টাতে চেয়েছিলে ও কিছুতেই পাল্টাবে না আর যদি বদলে যায় তাহলে মনে রাখবে সত্যর মৃত্যু হবে কারোর পার্সোনাল বিষয়ে আমরা জার্নালিস্টরা ইন্টারফেয়ার করা একদমই পছন্দ করি না আর আমি এটাও চাই না যে তুমি ওকে কোনো চাপে পড়ে বিয়ে করো কিন্তু আগুন একজন খুব ভালো মনের মানুষ তোমাকেও কতটা ভালোবাসে তুমি জানো আজ যদি তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করো তাহলে আমি বলছি আমার কাহিনীর আদি আগুন জীবিত থাকবে না আমরা আসি আগুন তোমাকে ভালোবাসে এরকমটাও আমায় কখন বলেন তোমার বাবা নারায়ণের জন্য সবকিছু করতে পারত তাহলে ও নারায়ণকে কেন মারবে তোমার দাদা কমপ্লেন করেছে ঠিক আছে কিন্তু তুমি সেটাকে বিশ্বাস করলে একটা কথা মন দিয়ে শোনো তুমি যাকে গুন্ডা ভাবছো সেই আগুনের জন্য শুধু এই জানো কি লড়বে এর পরেও যদি না বোঝো তাহলে ঠিক আছে
এরকম মানুষ দেখেছেন যে নিজের ভালোবাসার জন্য সবকিছু দিয়ে দেয় এই রকম একটা মানুষ সত্যি আমাদের এলাকার গর্ব গায়ত্রী এতদিনে নিজের ভুলটা স্যার সবাই জানতে চাই প্লিজ বলুন আমাদের বলুন স্যার আমি এই বিষয়ে কি বলবো না না স্যার আপনাকে বলতেই হবে প্লিজ প্লিজ इट्स আ রিকোয়েস্ট স্যার প্লিজ একবার দেখতে দিন প্লিজ একবার চাবু 